ഗുരുവായൂരപ്പാ അനുഗ്രഹിക്കണേ ഞങ്ങളെ എന്നും കാത്തുകൊള്ളണേ ഇത് ഭാരതിയമ്മ ഇത് മകള് ഈ ഔട്ട് ഹൗസ് അവര് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കലാന്ന് പറഞ്ഞാ എന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം സമ്മതിച്ചെ പിന്നെ ഇത് കൃഷ്ണൻ നായര് ഈ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇത് ഗോപിക ഈ അച്ഛന്റെ മകളാ ഇത് ഇതിന്റെ വല്യച്ഛന്റെ മോന്തി വാഗ വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാട്ടോ അതെന്തിനാ എടുത്തു പറയുന്നത് എന്നെ കണ്ടാ പറഞ്ഞൂടെ വന്നാതെ നാട്ടിലെ വീട്ടിലിപ്പോ ആരുമില്ല വീടും പറമ്പും പിന്നെ എന്നെ നോക്കാനായിട്ട് എന്റെ ഈ മോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോൾക്ക് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനായോണ്ട് വീട് തൽക്കാലം പൂട്ടി ദേ ഈ കാണ ക്ലാവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളില്ല ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോള് ഡിങ്കി ഇനി ആയുർവേദത്തിലൊരു പരീക്ഷണം ഇവിടുത്തെ സ്വാമിയാർ മഠത്തിലെ വൈദ്യരും ചെന്ന് കണ്ടു അഞ്ചാറു മാസത്തെ തുടർച്ചയായ ചികിത്സ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു പോക്കുവരുമെന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് വൈദ്യരെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് താമസിക്കാന്ന് കരുതി മോള് സംഗീത പഠനം കഴിഞ്ഞ് നിക്കല്ലേ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ശിക്ഷിക്കണങ്ങളുണ്ട് ആ മോളെ കൊച്ചച്ചൻ ഇറങ്ങ വന്ന ടാക്സി തന്നെ തിരിച്ചു പോയാ രാത്രിക്ക് മുമ്പ് ജയിലിലെത്താ എനിക്ക് ഈ നാട്ടില് മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് ഭയങ്കര ചതിയായി പോയിട്ടാ കൊറിയാലികൾക്ക് ടിവിയുടെ വാടകി കൊടുക്കില്ല അമ്മച്ചി എന്റെ കൊല്ലത്ത് ഞാൻ ജയിൽ പുള്ളി ഒന്നും അല്ല ജയിലറ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലില് ഇവിടെ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കിട്ടും പാട്ട് നൃത്തം ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ അതോടുകൂടി ഇവളുടെ ബോറടി മാറും ഇവിടെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കൂട്ടുണ്ടല്ലോ ഭാരതിയമ്മക്ക് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒറ്റ മോളാണോ ഏ അല്ല ഇവളെ ഏറ്റവും ഇളയതാ എനിക്ക് രണ്ട് ഏട്ടന്മാരുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തിനും കാരണം എന്റെ മൂത്ത മോൻ ഉണ്ണിയാ ദുബായിക്കാരന രണ്ടാമത്തവൻ ബാലു ഭയങ്കര അധ്വാനിയാ ഈ പുഴയുടെ അക്കരെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കൃഷിത്തോട്ടം തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാലും പോലീസിലാകണമെന്നാ അവന്റെ ആഗ്രഹം എന്നിട്ട് കക്ഷി എവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ ട്രെയിനിങ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിരിക്കാ തൊപ്പി തലയിൽ കേറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴേ എസ് ഐ പുള്ളിയുടെ വിചാരം എല്ലാം കൊണ്ടും സന്തുഷ്ട കുടുംബം ഇനി ഒരു സർപ്രൈസ് റൂം കൂടി ഇതാ ഉണ്ണിയ പരീക്ഷണശാല ഇത് നോക്കിയേ ഇന്ത്യാവേ <laughs> 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 എന്റെ ഫൈനാൻസ് കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ട കേട് ഒരു ദിവസം വൈകിയാൽ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെയും വൈകിയാൽ അകത്ത് കേറി ഇരിക്കും പിന്നെ കിടക്കമുറിക്കറി കിടക്കും എല്ലാത്തിനും അഴി എണ്ണിക്കാൻ നിന്റെ ഈ തള്ള എഴുതി തന്ന എല്ലാ പേപ്പറുകളും എന്റെ കേട്ടോ അപ്പഴേ 
സ്ത്രീകളോട് അല്പം മാനും മര്യാദ എടുത്ത് സംസാരിച്ചൂടെ എന്നതായാലും എണ്ണ തേച്ച് ഗുസ്തിക്ക് വരുവാന്നോ പുതിയ താമസക്കാരോ എന്നോട് ചോദിക്കാ തന്നോട് ആരാ അവിടെ താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞേ ഇത് എന്റെ പേര് കിടക്കുന്ന വീടും വാസ്തുവാ ഇവരെ എന്റെ അവതാരത്തിലാ താമസിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കൂടി സമരം കേട്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോവാ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഇനി വരുമ്പോ ഞാൻ തറയായിരിക്കും ഇതിനേക്കാളും നല്ല തറയോ പെണ്ണിന്റെ ഒരു നെഗളിപ്പേ ആരയാള് എന്താ ഭാരതീയമേ ഇയാളുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ ഒരു സോപ്പ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ ലോൺ എടുത്ത് ആ കമ്പനി തുടങ്ങിയത് നഷ്ടത്തിലായിരുന്ന കമ്പനിയിലെ തൊഴിൽ സമരവും കൂടി വന്നപ്പോ അത് പൂട്ടി ലോണ് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജപ്തി നടപടിയും കൂടി ആയപ്പോ ഈ വീടിന്റെ ആധാരവും ടീച്ചർ ആയിരുന്ന എന്റെ ജാമ്യവും ചെക്കും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കറിയാച്ചന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് കടം വാങ്ങി അത് പലിശയും കൂട്ടുപലിശയായി പെരുകി പെരുകി തീർത്ത തീരാത്ത ബാധ്യതയായി അതൊന്നും കാണാൻ മാത്രം മക്കളുടെ അച്ഛൻ അധികാലം ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ മോൻ ദുബായി കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുഴുവൻ ഇയാളുടെ കടം തീർക്കാനാ പാണ്ഡ്യൻ തമിഴനാ അല്ല മലയാളി എവിടെ സ്ഥലം കോളഞ്ചേരി കോളഞ്ചേരി അല്ല കോളഞ്ചേരി ആരാ മോനെ ഏട്ടന്റെ കാശ് കൊണ്ടുവന്ന അവനൊരു കള്ള ലക്ഷണം ഏട്ടൻ പോലീസ് ബുദ്ധിയിൽ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും കള്ളന്മാരാ പേര് പാണ്ഡ്യൻ സ്ഥലം കോളഞ്ചേരി കോഴഞ്ചേരിയിൽ ഏത് മലയാളിക്കാ പാണ്ഡ്യൻ എന്ന് പേരിടുക ഏവൻ കള്ളനാ പേരും കള്ളൻ ഏട്ടൻ എന്തിനാ മെയ് ഇടപാട് ദുബായിൽ നിന്ന് കാശ് ബാങ്ക് വഴി അയച്ചാ പോരെ ഇത് കൊടൽപ്പണാ കൊടൽപ്പണം എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ നീ കാശ് കറിയാച്ചിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക ും 
സ്പർശിക്കുക ഗോപിയേക്ക് അത് മാത്രമോ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എണ്ണീറ്റ് ആ വീട്ടിലെ സർവ്വ പണിയും ചെയ്യും നല്ല കൈപുണ്യം കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യ ആ കുട്ടി അമ്മേ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയേട്ടിന് വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ട് ഗോപിയെ ആലോചിച്ചൂടാ എന്റെ മനസ്സിൽ അത് നേരത്തെ തോന്നിയതാ അവൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പറയാമെന്ന് കരുതി ഇരിക്കായിരുന്നു ഗോപിയക്ക് ഈ നാടിഷ്ടായോ ഈ തറവാട് ഇഷ്ടായോ എന്റെ അമ്മ ഇഷ്ടായോ അപ്പ എന്റെ ദുബായിക്കാരനേട്ടന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ പോവ ജാതകെടുത്തൊന്ന് നോക്കിക്കോ ചിലപ്പോ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് യോഗുണ്ടാവും ോ <laughs> 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 ഏട്ടൻ നിക്കുമ്പോ അനിയന്റെ കല്യാണം നടത്തുക എന്ന് വെച്ചാ അമ്മ എന്തായി പറയണേ ഞാൻ ഗോപികയെ ഉണ്ണിയേട്ടിന് വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്ന കാര്യ പറഞ്ഞത് ഗോപിക ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ വധുവായിട്ട് വരുന്ന ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് നീ എന്നെ തീ തീറ്റിച്ചല്ലോടാ അപ്പൊ ഏട്ടൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നാലുടൻ കല്യാണം ഇതെന്റെ ഉണ്ണിയേട്ടനൊന്നുമല്ല ഇതേത് പിച്ചക്കാരൻ ലോട്ടി അടിച്ചു പോലെ ഉണ്ട് അല്ല ഉണ്ണിയുടെ അനിയനല്ലേ അതെ ആ ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെ ഫ്രണ്ടാ ദുബായിൽ നിന്നാണ് വരവ് എന്റെ പേര് ബിജു ബി ഐ ജെ യു ബിജു നല്ല പേരല്ലേ നമസ്കാരം ആളെ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് പേടിച്ചു അല്ലേ പേടിക്കണ്ട എന്റെ ഏട്ടൻ നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനാ ആദ്യ അനിയൻ ഇരിക്കി ഞങ്ങൾ ദുബായിക്കാരെ ഇരുത്തിട്ടേ ഇരിക്കാറുള്ളു ഇരിക്കി അച്ഛനാണല്ലേ എന്റെ മോളുടെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ മോളിൽ ഇരിക്കുന്നു ഔട്ട് ഹൗസിലെ പുതിയ താമസക്കാരാ ആ വണ്ടി മാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ളതാ ഉണ്ണി തന്നുവിട്ടതാണേ ഉണ്ണി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോലിയാ <laughs> പ്രവേശിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ വേണം സദാ സമയം പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉറങ്ങുമ്പോ പോലും പോലീസ് കാവൽ ചെവരം ചെയ്യാൻ പോലും സർക്കാരിന്റെ വല്യക്കാരാ ചിക്കൻ വേണോ മട്ടൻ വേണോ ടക്ക് വേണോ ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ കിട്ടിയ അമ്മ ഭാഗ്യവതിയാണ് അമ്മേ ഓ 
ഒരാള് കേറാനുണ്ടേ കർത്താവേ ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഇടവരുത്തല്ലേ നമസ്കാരം അതല്ലേ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഡീസന്റ് ആയിരുന്നു പോണ വഴിക്ക് പോലീസ് പിടിച്ചാ കൊടുക്കാൻ ഒന്നും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വല്ല ഉണ്ടടാ തുറന്നു നോക്ക് നീ പറഞ്ഞ പോലെ കക്ഷി വന്ന് കാശുമായിട്ട് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി പേ ഷോപ്പിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ എല്ലാം വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നീ പരമശിവം അവിടെ ഉണ്ണി ദാമോദർ നീയെ നീ പെരും കള്ളന മാറ്റിച്ചോളാം <laughs> ഒരാളെ കൊന്നുന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല കേട്ടുമെടുത്തിട്ടുള്ള സാധാരണ പ്രശ്നം തന്നെ എന്റേത് പക്ഷെ ഒരു നോർമൽ ആൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കടം കൊണ്ട് നിൽക്കക്കല്ലേ ഇല്ലാതെ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കത്തെത്തി എന്റെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഞാൻ നാടുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു രാത്രി 
എങ്ങോട്ട് പോണെന്നറിയാതെ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നു ഈ സമയം ദൂരെ നിന്ന് ദേവദൂതനെ പോലെ ഒരു ടാങ്കർ ലോറി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ദൈവം തോന്നിപ്പിച്ചാണെന്ന് അറിയില്ല ആ ഡ്രൈവർ വണ്ടി നിർത്തി ഞാനും കൂടി പോന്നോട്ടെ എങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഇന്ന സ്ഥലമൊന്നുമില്ല എവിടെ വരെ പോണു അവിടെ വരെ അവിടെ കയറി ഇതൊക്കെ ഒറ്റക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പേടിയില്ലേ ഒറ്റക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്റെ സുഖം പോലീസ് പിടിച്ച എന്നെ മാത്രം നോക്കിയാ മതിയല്ലോ അപ്പൊ ഈ പോണ വഴിക്ക് പോലീസ് പിടിച്ച എന്റെ കാര്യം അത് പോലീസുകാര് നോക്കിക്കോട്ടു നിന്നെ പിടിച്ച എനിക്കെന്താ നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്റെ പേര് പോലും എന്താ ബായുടെ പേര് അത് വേണ്ട എന്നാലും പറ ബായ് നീ ഇപ്പൊ എന്താ വിളിച്ചത് ബായ് ബായ് അത് എന്നെ വിളിച്ചാ മതി എന്താ നിർത്തിയത് എന്നെ ഇറക്കി വിടാനാണോ ഏയ് ഇതാ പുണ്യാളന് നേർച്ച ഇട്ട ആ പാതി അങ്ങേര് നോക്കിക്കോളൂ പോവോ എന്റെ പുണ്യാള നേർച്ചിടാനായിട്ട് എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല എന്നെ മുഴുവനായിട്ട് കാത്തോളണേ അതേ മുതലാളി ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതാ ഇതിൽ എന്തോ ചതിയുണ്ട് കേട്ടായി കൊച്ചു മുതലാളി എന്നെ സംശയിക്കരുത് വർഷം കൊറേ ആയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിട്ട് എത്ര വർഷമായാലും നീ കള്ളപ്പണിയില് ചെയ്യണത് കള്ളൻ എന്നും കള്ളം തന്നെയാടാ ഇതേ ലക്ഷങ്ങൾ ഏർപ്പാടാ ബേബി കുഞ്ഞ് ചേട്ടോ ചേട്ടാ സത്യം പറ ഞങ്ങളുടെ ലോറിയിലൂടെ എങ്ങോട്ടാ മറിച്ചു വിറ്റത് ഇയാളുടെ മോന്ത കണ്ടാലറിയാം പത്ത് കാശ് കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പോലീസ് പരാതിപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സംഗതി സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ ഇവനെ കൊണ്ട് സത്യം ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം പറയടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാ നീ പറയില്ലല്ലേ പറയടോ ലോഡ് ആർക്കാ നീ മറിച്ചു വിറ്റത് കുഞ്ഞാൻ നല്ല ആളാട്ടാ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോ ബായി എന്തിനു ഓട്ടോ ഓടിയത് ഞാനാണെങ്കിൽ പേടിച്ചും പോയി പിന്നെ ആർ സി ബുക്കിലെ അഡ്രസ് അപ്പി ഒരു കണക്കിലെ വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചു എനിക്കാണെങ്കിൽ കാറൊക്കെ ഓടിച്ചുള്ള ചെറിയ പരിചയമുള്ളേ എന്തൊരു പാട ഈ പണ്ടാറ് ഓടിക്കാനായിട്ട് പുണ്യാളം കൊണ്ടുവന്ന ഇവനെ ഇത്രയും കാലം ജീവൻ പണയം വെച്ച് കൂടെ നിന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്നെ മനസ്സിലായില്ല ചെയ്യുന്നത് കള്ളപ്പണിയാണെങ്കിലും അതൊരു സത്യം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടാ എന്നെ കൊണ്ട് കൊറേ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാ മതി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും എന്നാ ഞാനും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വാ ബായി സത്യമുള്ളവനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അയാളുടെ കൂടെ കൂടി ബായ്ക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് മകനുണ്ട് മകനെന്ന് പറഞ്ഞ ബായ്ക്ക് ജീവനാ ശിവന് കുറച്ച് ചോറിട്ടോടി ശിവനല്ല ഉണ്ണി ചോറ് വേണ്ട അതിന് പകരം പപ്പടം എടുത്തോളാം നമ്മുടെ പരമശിവത്തിന്റെ നല്ല ചായയല്ലിടി ഇവന് എനിക്കും കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ആരാ ഈ പരമശിവം പണ്ട് ലോറി താവളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ അവനെ പിന്നീട് എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം അനിയനെ പോലെയായി നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ലോറി ആക്സിഡന്റിൽ അവൻ ഇന്ന് വഴിയോരത്ത് നീ നിക്കണ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവനെ ഓർത്തുപോയി അതാ നിർത്തിയത് എന്നെ ആ അനിയനായിട്ട് കണ്ടൂടെ അതിനെന്താടാ ശിവ ശിവനല്ല ഉണ്ണി എനിക്ക് നീ ശിവൻ തന്നെയാ അങ്ങനെ ഉണ്ണി എന്ന ഞാൻ 
ബായിക്ക് ശിവനായി ബായിക്ക് ഈ പരിപാടി സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങിക്കൂടെ നീ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത്ര നിസ്സാരമല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോഡ് ഒപ്പിക്കാൻ ബായിക്ക് പറ്റില്ലേ ഏ അത് പറ്റും പക്ഷെ എങ്ങനെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോരും ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൊക്കെ നല്ല കാശ് എറിയണം അതെവിടുന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം സാധനം കിട്ടിയ കാശ് മുടക്കില്ലാതെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നടത്തണ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അതിലുള്ള ചില നുണുക്ക് വിദ്യകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ബായി ആ ഐസാണോ <laughs> 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 എന്റെ പുണ്യാളച്ചു നീ ഇങ്ങ് എത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ മുള്ളേ നിക്കായിരുന്നു സ്പിരിറ്റ് എന്തിടാ ഇതൊക്കെയാ ഈ ഐസ് കിട്ടേ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഒറിജിനൽ സ്പിരിറ്റ് എന്റെ ഉമ്മച്ചി ഒടുക്കത്ത ബുദ്ധി തന്നെ അല്ലടാ ഐസിന്റെ ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് സ്പിരിറ്റ് എന്താ ഐസ് ആവാത്ത എന്റെ ബായ് വെള്ളം സീറോ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിൽ ഐസ് ആവും പക്ഷെ സ്പിരിറ്റ് ഐസ് ആവണമെങ്കിൽ മൈനസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രി എങ്കിലും വേണം കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചാൻ്റെ ഗുണ എന്തായാലും ഈ ലാഭത്തിന്റെ പകുതി നീയിടും അല്ലേ വേണ്ട ഇത് മുഴുവൻ നീയിടും വേണ്ട ബായ് ബായ് ആ ചിന്നാടന്മാരെ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോ ഒരു ലോഡിന് എത്ര രൂപ കിട്ടിയിരുന്നു അയ്യായിരം ഉരുവ ആ അയ്യായിരം ഉരുവ മതി എനിക്ക് അല്ല ഇവര് ഞാനും ബായ് തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം പല അടവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി പലതവണ ഞാൻ സ്പിരിറ്റ് കടത്തി ഒരു നാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ഞാൻ പണം വാരി എറിഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്റെ സ്വാധീന വലയത്തിലായി പിന്നെല്ലാം അവരുടെ അനുവാദത്തോടെയായി ബായിക്ക് വീടായി കാറായി ലോറികളായി ബായിയുടെ വലങ്കയായി ഞാൻ അവിടെ പരമശിവം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു വാളയാർ പരമശിവം എനിക്കും സഹായികളുണ്ടായി അച്ചായനും അച്ചുവേട്ടനും സന്തോഷത്തിന്റെ നാളുകളായിരുന്നു പിന്നീട് Thank you. 
கிடையே சத்தம் கொஞ்ச கொடு கிடையே நிற்கம் இது காணாம் போல பூரம் இது வாழையாரும் கூறம் என்று நின்னா நின்னு நின்ன நல்ல மஞ்சள் போட்டு நின்ன இந்த காதல் முத்தம் பொண்ண அது காணா வேணும் கண்ண என்னடியே உன்ன போல ஆட்டம் வாடும் மண்ண என்னடியே உன்ன போல ஆட்டம் வாடும் மண்ண ഞങ്ങളുടെ വളർച്ച ചിന്നാടന്മാരുടെ തകർച്ചയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല പല അടവുകളും അവർ പ്രയോഗിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും വിജയിച്ചില്ല ഒടുവിൽ ഒരു ദിവസം പോലീസ് കേസെടുത്തു കാറ് തോക്ക് തുടങ്ങിയ തെളിവുകളൊക്കെ ബായ്ക്കെതിരായിരുന്നു ബായ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറ്റേറ്റെടുത്തു എന്തിന് ബായ്ക്ക് ഭാര്യയുണ്ട് മകനുണ്ട് ഞാൻ ബാച്ചിലറല്ലേ ഒന്ന് ജയിലിൽ കയറി ഇറങ്ങിയാലും എനിക്കെന്താ സംഭവിക്കാൻ ഭാവം ബായ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാശ് ചെലവാക്കി കേസ് നടത്തി അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ശിക്ഷ നാല് കൊല്ലമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ ബായ്ക്ക് സഹായിച്ചു ഈ ഭായിയാണ് ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് കാശ് അയക്കുന്ന പോലെ മാസം മാസം കാശ് എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബം അവിടെ ഹാപ്പി അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഹാപ്പി ആ പരമശുവത്തിന്റെ പരോൾ സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഓ ആള് കുഴപ്പക്കാരനൊന്നുമല്ലോ അല്ല സാർ തനിക്ക് എന്താണ് അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് അവനൊരു പാവാണ് സാർ എടാ അവന്റെ ആ മസിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്താടാ ഒരാള് കിടന്ന് ഉറങ്ങണേന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു 
മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും യെസ് പ്രൊസീ ഓക്കെ മാറ്റാനൊക്കെ വരട്ടെ സാറേ പറമേശ്വരൻ പറഞ്ഞോ ചുമ്മാ ഇരി സാറേ ദേ ഈ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണേട്ടൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ഷീണം കൊണ്ട് തടർന്നു വീണപ്പോ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് മോന്തക്ക് ഒഴിച്ച് എണിപ്പിച്ചൂടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ സൂപ്പർ ആൻഡ് സാറേ പിന്നെ ഇവനോട് മാത്രം എന്താ എത്ര സിമ്പതി നിങ്ങൾ അറിയാൻ കാശ് വെച്ചണ്ടോ വെറുതെ ഇരി സാറേ ഇവന്റെ നാവി കിട്ട ഒരു അറ്റ തൊഴിലോടത്തിന്റെ അപ്പ എഴുന്നോക്ക വേ അവന്റെ പരോളിന്റെ പേപ്പർ കണ്ടത് ഇവന് പതിനാല് ദിവസം വേണ്ട അഞ്ചു ദിവസം മതി എടാ നീ ഇവിടുന്ന് മുങ്ങിയാ പിന്നെ എന്നെ ആരാ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊല്ലുക നീ എന്നെ കൊല്ലുന്നത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കല്ലേ ഞാൻ ഇവൻ എന്നെ മൂടോട്ടാക്കി അറിഞ്ഞുള്ളൂ നീ പോയി ജോലി എടുക്കും പോ നീ ഓർത്തോ ഓർത്തോ അല്ല ഞാൻ എടുക്കും ഞാനിവിടുത്തെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണ്ടേ എന്തോ കാര്യത്തിന് ബോംബെ പോയിരിക്കാ വരാൻ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു നേരെ വീട്ടിലേക്കായിരിക്കുമല്ലേ ആ എല്ലാരും ഒന്ന് കാണണം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഇതാ അമ്മയ്ക്ക് ഷുഗറും പ്രഷർ നോക്കാൻ പിന്നെ നിനക്ക് മിഠായി ഓടിയ സീഡി കേട്ടാ എന്റെ അമ്മോ ഇവനെ കണ്ടാലും ഇപ്പൊ എന്റെ ഏട്ടൻ എന്ന് പറയൂലോ അമ്മേ ഇത് പഴയ അളവാ നിനക്ക് പാകാവൂന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ നിനക്ക് വേറൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് സംസാരിക്കില്ലേ 
ാണ് ഞാനെരിഞ്ഞ പോലത്തെ അപ്പൂപ്പനെ കുറിച്ച് ഓർത്തത് രാവിലെ പോയാ മതി അങ്ങനെ സന്തോഷായിക്കോട്ടെ സ്കോച്ചും ചായ <laughs> 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 ോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥം വേണോ ബിസിനസ് വേണോ ഞാൻ തപ്പി എടുക്കാന്ന് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സാധാരണ ഞങ്ങൾ ദുബായ്ക്കാരോട് ചോദിക്കുന്ന സ്ഥിരം ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല എന്ത് ചോദ്യം തിരിച്ചു പോണേന്ന് നിന്നെ പോലെ അല്ലേ നല്ല അടക്കം ഒതുക്കുള്ള കുട്ടിയാ കാണാനോ കാണാനും കൊള്ളാം മിടിക്കുക നല്ല സുന്ദര കുട്ടിയാണ് ഇനി നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ കല്യാണം ഞാൻ ഉടനെ നടത്താൻ പോവാ
ഇല്ലല്ലോ <laughs> 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 ചിലപ്പോ എയർപോർട്ടിൽ പോയി കാണും ആ എങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ കാണാം പോട്ടെ ആ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് വെക്കണേ വേഗം എടുത്ത് വെക്ക് അയാൾ പോയി ആ നിർത്തെ ആ പൊറോട്ട എടുത്ത് അയാൾ വരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി കാണുമെന്ന് നീ എന്റെ ഗോപിയേക്ക് ചേർന്ന ചെറുക്കം തന്നെ അയ്യോ ഞാൻ ഉണ്ണിയല്ല ഉണ്ണി എന്റെ ഏട്ടനാ ഉണ്ണി എവിടെ ഒന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ ഉണ്ണിയേട്ടാ എന്താടാ ഒരാൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അയ്യോ ഈ സമയത്താ ഉണ്ണി കുളിക്കല്ലേ ആ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്ക ആരാടത് ദിവാകരൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഗോപികളെ കൊച്ചച്ചൻ ഭാവിയിൽ ഉണ്ണിയുടെ ഒരു ബന്ധുമായിട്ട് വരും ജയിലതാ അതെയാ ആ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ മുഖം കാണിക്കാൻ ഞാനെന്താ രാജാവാ ഓ ഫലിതപ്രിയൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണേണ്ട കാര്യോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ വെച്ച് ഞാൻ സോപ്പേറ്റോണ്ടിരിക്കാ അതുകൊണ്ട് കേട്ടത് മാറി പോയതാ വരുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടുവന്ന് ഓ അങ്ങനെ ഓ പിന്നെ പോയിട്ട് ഇത്ര ധൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന ട്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുമാവോ ഏ വൈകും വൈകും ട്രെയിൻ മിസ് ആക്കണ്ട വേഗം പുറപ്പെട്ടോളൂ നമുക്ക് നാളെ അവിടെ വെച്ച് കാണാം അവിടെ വെച്ചോ നാളെ എവിടെ വെച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ ചായ കളഞ്ഞിട്ട് അമ്മയോട് വെച്ചിട്ട് എടുത്തോളൂ അയ്യോ ഞാൻ ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കൂളിംഗ് ക്ലാസ്സോ ചില്ലി ക്ലാസ്സോ ഇനി അപ്പുറത്തെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം എടുത്തിട്ട് വേഗം പൊക്കോളൂ ട്രെയിൻ മിസ് ആവും ഇനി ദുബായിക്കാരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നും തന്നില്ല എന്ന് വേണ്ട അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളൂ ബൈ ബൈ ഇതാര് സംശയവും തീർന്നു ചെക്കനെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു അവന് ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റ എന്റെ വ്യാകുല മാതാവ് എന്നെ കൊല്ലും ഇത് കണ്ടാ ഇതവന് ദുബായിക്കുള്ള കത്ത എന്തിനാ ഇപ്പൊ കത്ത് കാര്യം അങ്ങനെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞൂടെ അതിനോ ദുബായിക്ക് പോയില്ലേ അവൻ ദുബായിലെത്തി ദുബായിലെത്തി ഇത് വെറുമൊരു കത്ത് മാത്രല്ല ഒരു ലിസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഡിവിഡി ഒരു ടി വി ഒരു മൊബൈൽ അങ്ങനെ ചിന്ന ചിന്ന സാധനങ്ങള് പോലീസ് അല്ലേ മോനെ ഓസിന് കിട്ടിയാ വിടുക കാശിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില ടൈറ്റ ചിന്നാടം ബാബുവിനെ ആശുപത്രിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ ഏമാർക്ക് വീശിന്നാണല്ലോ കേട്ടത് അത് ശരി അപ്പൊ അതാണ് അവനിവിടെ കാണാത്തത് എനിക്കൊരു രഹസ്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ പരോളിന് നാട്ടിൽ പോയി അതെ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടു ആള് പറയ ജയിലിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതികളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അവര് രഹസ്യമായിട്ട് സ്കോഡിനെ ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ആ 
കള്ളത്തരത്തിൽ ചിലരെ ആശുപത്രി കിടത്താൻ കൂട്ടി നിൽക്കുന്നവരെയൊക്കെ പിടിച്ച് അകത്തിടും അത്രേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറ് സൂക്ഷിക്കണോട്ടോ അയ്യോ ആ പിന്നെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ആരോട് പറയരുത് നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെയും സൂപ്പറിന്റെ സാറിന്റെയും പണി പോകുന്ന എനിക്കിത് കാരണം അവര് കുറച്ച് നാൾ തിന്നട്ടേന്ന് ഉണ്ടാ എന്താ സാർ ഉണ്ടേ കൊണ്ട് പോയതാ ആരെ ഒന്നുമില്ല നീ നൂറ് പേര് എണ്ണി തിരുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്നാടൻ ബാബു സെല്ലിലുണ്ടാവും ചുമ്മാ എണ്ണടോ ഒന്ന് രണ്ട് സത്യം അനോടു അതെ സാർ ഹായ് വാളയാർ പരമശിവത്തിന് സെൻട്രൽ ജയിലിനുള്ളിൽ കാശറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമതി വെറും ബുദ്ധി നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊല്ലൂന്ന് എന്നിട്ട് ഞാൻ പരോളിന് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നീ ആശുപത്രി പോയി കിടന്ന പിന്നെ എന്നാ കൊല്ലും ഇവൻ എന്നെ മൂടോട്ടൊക്കെ അടങ്ങുള്ളൂ മതി മതി പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കും നിന്റെ ആരാണ് ദുബായിലുള്ളത് ഇടക്കിടക്ക് കത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്കുണ്ട് സാറേ ദുബായിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സുകള് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പോ നിനക്കുണ്ട് ദുബായിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് ആരുമില്ല നിന്നോട് ചോദിച്ചില്ല അല്ല ചോദിച്ചാൽ തന്നെ പറയാൻ ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് കത്ത ഫ്രം ദിവാകരൻ ജയിലർ സെൻട്രൽ ജയിൽ ആ ഇതൊന്നും നിനക്ക് ദുബായിലൊക്കെ അയച്ച കത്തല്ലേ എന്തെന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണാവോ എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ഉണ്ണിക്ക് ഞാൻ ഗോപിയുടെ കൊരങ്ങച്ചൻ അവ കൊച്ചച്ചൻ ജയിലർ ദിവാകരൻ എഴുതുന്ന സ്നേഹത്തോടെയുള്ള കുത്ത് കുത്തോ ഈ ജയിലിലെ ശീലം വെച്ച എഴുതിയായിരിക്കും കുത്തേ കുത്തും കത്തും തിരിച്ചറിയാത്ത നമ്മൾ തമ്മിൽ നേരിട്ട് പരിചയമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡി വി ഡി ടി വി മൊബൈല് ഇതൊക്കെ ആളുടെ അപ്പനോട് ഒന്നും വയ്ക്കട്ടെ ബാലുവിന്റെ കത്ത ബാലുവിന് എസ് ഐ സെലക്ഷൻ കിട്ടി അവൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് ചേർന്നു ബെസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിംഗ് ഈ ജയിലും ആയിരിക്കണം അയ്യോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം ചുമ്മാ ഇരുടാ മനുഷ്യനോട് പൈലോ പൈലോ ഒന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഒരു തമാശ എന്നാ നീ ഒരു മറുപടി എഴുത് നിന്റെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് കയറിയാ മതി എടാ മണ്ട ഒരു കത്ത് ഞാൻ എഴുതിയാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതിയാലും കയ്യിലെത്താൻ ഒരു മാസം എടുക്കും ദുബായിലുള്ള എന്റെ ഫ്രണ്ട് കാസമിന്റെ പണിയാ കത്തുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറി അയച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഇത് ഞാൻ എഴുതിയ കത്താണല്ലോ സാധനങ്ങളാ മൊബൈൽ ഇതിപ്പോ എന്റെ കൈ കിട്ടിയ ഇല്ലെങ്കിലോ ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കില്ലേ ഏതായാലും ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടോ ഈശ്വര ഒരു മാസം കൂടി കഴിയുമ്പോ ഈ കത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്താടോ വാമ്പോ ദിവാരോട് വരാൻ പറ ഇരിക്കടോ സി ബ്ലോക്കിൽ ചിന്നാടൻ പരമശൻ തമ്മിൽ വീണ്ടും തല്ലുണ്ടായി അപ്പം പല തവണയായി ചിന്നാടൻ മെക്കെട്ട് കയറണം താൻ പോയി തൂക്കിയെടുത്തോളൂ ആടോ ആ പരമശിവത്ത നിനക്ക് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാണ് മറ്റുള്ളവരോട് മര്യാദക്ക് പെരുമാറാൻ നിനക്ക് ഇവനോട് മാത്രം എന്താ ഇത്ര വലിയ സൂക്കേട് സൂപ്രണ്ടിന്റെ കൈ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റ
അവനാണെങ്കിൽ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ആളും പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിന്റെ അകത്താണെന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് താൻ എന്താ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അന്ത്യയായ പെൺകുട്ടി തനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അതും ക്രിസ്ത്യാനി ഷേഖിന്റെ വീട്ടില് അല്ലേ അച്ഛനും കൊച്ചച്ചനും അറിയാതെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വർത്താനം പറയാനാ പാവ അമ്മ മൂത്ത മോനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആയിരുന്നാവ ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ അവിടെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലുക എന്നിട്ടോ ഇനി അവരെ ചതിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എല്ലാവരും അറിയണം ഞാൻ അറിയിക്കും അറിയിച്ചോളൂ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുക മനഃപൂർവ്വ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ജയിലിൽ കിടക്കണമെന്നോ സത്യം പറഞ്ഞ അവരുടെ ഒക്കെ സന്തോഷം നശിപ്പിക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം ഈ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ ആരും കൊന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ കൊലപാതക എന്ന പേരിൽ ഞാൻ ഈ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന എന്റെ കൂലിയാ മാസം മാസം എന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ നിമിഷം വരെ എന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല താനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാരും ഞാൻ ചതിച്ചെന്ന് പരോളിന് ഇറങ്ങി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് താൻ എന്നെ വിടെ വെച്ച് കാണുന്നെങ്കിലോ ഞാനൊരു ക്രൂരനും കൊലപാതകമായിട്ട് തനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാം പറയാം എല്ലാരോടും പറയാം ഒരു കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് തന്നോടുള്ള ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടല്ല നിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാ ുംറ്റിട്ടുണ്ട് 
അവളെ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നണോ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നാൻ പാടില്ലല്ലോ നീ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണല്ലേ അവൾ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ പോലെയാ പോടാ അതല്ല അവൾ എന്റെ അമ്മയോട് എല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞു കാണോ ഏ ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് ഒന്നും വിടാതെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് അല്ല ഈ അറബിയുടെ കൂടെ പണിയെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അതിലും വലിയ ശിക്ഷ ഉണ്ടോ ഇവന് മനസ്സിലായില്ലേ പൊറിഞ്ചു അന്ന് വന്നപ്പോ വേറെന്തോ പേരാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതെ ബിജു ഈ അറബികൾക്ക് ബിജു എന്നുള്ള വാക്ക് നാവില് വഴങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് അവര് പൊറിഞ്ഞു പൊറിഞ്ഞു എന്നാ വിളിക്കുന്നതേ ഉദാഹരണത്തിന് സോഡാന അമ്മ സോഡാന്നല്ലേ പറയണത് എനിക്ക് സോഡാന്ന് പറയാ അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഷോഡാന്ന പറയണ അതായത് അമ്മ ചായ കൊണ്ടുവരാം അമ്മേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആ കുട്ടി അമ്മയോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പറയും പറയും അമ്മേ നീ തിരിച്ചു വന്നാൽ ഉടൻ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യവും ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അവൾ അങ്ങനെ പറയൂന്ന് അവളെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ എടാ അവള് നിന്റെ ട്രാക്കിലായി ഹലോ 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 ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നവർക്ക് സുഖമായിരുന്നു നമ്മള് തമ്മില് ദുബായിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി വിവരമൊന്നും ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദുബായിലോ എപ്പോ അല്ല അമ്മയോട് കുട്ടി വേറെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛനെ കണ്ടില്ലല്ലോ അതിനിത് പള്ളിയല്ലോ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ വൈദ്യരെ കാണാൻ പോയിരിക്ക കൊഴമ്പ് വാങ്ങാൻ പോയതായിരിക്കും നിന്ന ജയിലിട്ട് ഇടിച്ച ഇടി ഒരു എപ്പിസോഡ് പോലും വിടാതെ കുട്ടി കണ്ടതല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരറ്റ മിനിറ്റ് എന്താണ് സീക്രട്ട് ആണ് കണ്ട അതെടുത്തേ പെൺകുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ആളാ വരുത് എന്താടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാച്ചാടി ഏട്ടനെ കണ്ടിട്ട് പഴയ പോലത്തെ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത എന്തിനാ മോളെ നിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്താ പ്രശ്നം ഏട്ടാ കറിയാച്ചൻ ഇന്ന് കോളേജിൽ വന്നിരുന്നു കാശിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞു അമ്മേ അമ്മേ എന്താ മോനെ ആ കറിയാച്ചൻ ഈ മാസത്തെ കാശ് കൊടുത്തില്ലേ ആറ് മാസമായിട്ട് നീ കാശ് അയച്ചില്ലല്ലോ മോനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കാശ് എവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടല്ലോടാ എന്തായാലും ആ കറിയാച്ചൻ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്റെ പൊന്ന് കറിയാച്ച കൊറച്ച് കരുണ കാണിക്കണം ദയ ഉണ്ടാവണം കരുണ ദയ അതെന്നതാ സാധനം എന്റെ ലൈഫ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ കറിയാച്ചന് കാശ് തരാനുള്ളത് നേര പക്ഷെ അതിന്റെ പേരില് അമ്മയും പെങ്ങളെയും ചീത്ത പറയുന്നത് മര്യാദയാണ് അച്ചായ എന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞേ നിന്റെ അല്ലേ എടാ കൊച്ചനെ ഞങ്ങൾ പലിശക്കാർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാ ഈ ഭാര്യ അമ്മയും പെങ്ങളും ഒക്കെ അവള് വരെ വന്ന് ഞോണ്ടിയാ വേണ്ടേ ഇതുപോലെ ആള് ദുബായി എന്ന് വരെ പറന്ന് ഞങ്ങളെ മുന്നിലെത്തും ആ ഇനി സെറ്റിൽമെന്റിലേക്ക് കിടക്കാം മുടങ്ങിയ തവണകളും അതിന്റെ പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാ എനിക്ക് ഇത്തിരി സാവകാശം തരണം എന്തിന് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാനോ അതല്ല ദുബായ് നയിച്ച കാശ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല കറിയാച്ചന്റെ കണക്കാൻ തീർത്തോളാം തീർക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ കണക്കാണോ അതോ കാശിന്റെ കണക്കോ ചേട്ടന്റെ കണക്ക് ചേട്ടന്റെ കാശിന്റെ കണക്ക് ആ എങ്കിൽ എന്റെ കണക്ക് എപ്പോ ക്ലോസ് ചെയ്യും പറഞ്ഞു കാലം അല്ലേ അറ
ഈ എലുമ്പ് ഏതാ എന്റെ ഫ്രണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ടിനോട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് ചളുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഷേപ്പ് ഇന്ന് ഷേപ്പ് മാറി വല്ലാത്ത ഷേപ്പ് ആയി പോകും അതിന് പുറത്ത് നിന്ന് കേട്ടോ എന്റെ കറിയാച്ച ഒരു മാസത്തിനകം ഞാൻ മുടക്കം വരുത്തിയ തുക തന്നിടത്തോളം ബാക്കിയൊരു ആറു മാസത്തിനകം സമ്മതിക്കണം പലിശ കൂടും എന്ത് വേണേലും തരാം ദയവ് ചെയ്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് തെറ്റിച്ച ഞാനും ശോശാമ്മ നിന്റെ തറവാട്ടി കയറി നിരങ്ങും വേഗം വാ ഫ്ലൈറ്റ് പോകും അമ്മ പഴയ പോലെ പരിപാടി തന്നെ ഏയ് എന്താ ഭാരതീയം ഇത് മോനെ യാത്രയാക്കുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ യാത്രയാക്കണ്ടേ കാശില്ലാതെ ഞാനിവിടെ നിന്നാലേ ആ കറിയാച്ചന്റെ കടം എങ്ങനെ വീട്ടും ഒരു മാസത്തെ അവധി പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ പിന്നെ കറിയാച്ചന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാലുവിനോട് പറയണ്ട ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് അവന്റെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കരുത് കരയല്ലേ കണ്ണോടിക്ക് പറ്റാമേ പോട്ടടി പഠിക്കണം കേട്ടാ കണ്ടില്ല യാത്ര പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ആ ബാഗ് എടുത്ത ആ അതെ വന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് എന്തിനാ വരട്ടെ എന്റെ റോള് കഴിഞ്ഞല്ലേ അതെന്താ നീ ഇപ്പൊ ശരിക്കും ദുബായി പോവല്ലേ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ടാറ്റ പറഞ്ഞ് യാത്ര അയക്കാനല്ലേ കൂടെ വരണത് നീ വരുന്നുണ്ടോ ദുബായ്ക്ക് എനിക്കതിന് പാസ്പോർട്ടും വിസ ഒന്നില്ലല്ലോ ഈ ദുബായ് പോകാൻ പാസ്പോർട്ടിന് വിസയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലേ ഏഹ് വെറും ചങ്കൂറ്റം മാത്രം മതി ചങ്കൂറ്റോ അതേത് ദുബായ് വാളയാർ ശിവ ഒക്കെ പോയടാ ഇവളുടെ കെട്ടുതാലി വരെ വിറ്റിട്ട അവസാനമായിട്ട് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചു ഇനി ഇനി വിക്ക ഒന്നുമില്ല നീ പോയ ശേഷം ആകെ ഒരു രാശിക്കുറവാ ഒരു ലോഡ് പോലും മനസമാധാനത്തോടെ കടത്താൻ പറ്റിയില്ല ലോഡടക്കം നാലു വണ്ടി പോലീസ് പിടിച്ചു ചിന്നാടന്മാരുടെ ഒറ്റായിരുന്നു കയ്യിലെ കാശ് തീർന്നപ്പോ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ ആ പഴയ കുപ്പായ എടുത്തിട്ടു ലോഡുമായിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് മുന്നിൽ പോലീസ് ഞാൻ ലോറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി ഓടിയതും എതിരെ വന്ന ഒരു കാർ എന്നെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇടിച്ചതാണോ ഇടിപ്പിച്ചതാണോ എന്ന് അറിയില്ല പിന്നൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ബോധം വീണപ്പോ കണ്ടില്ലേ ചികിത്സയ്ക്ക് ലക്ഷങ്ങളായി വീടൊക്കെ ആ വഴിക്ക് പോയി കാലു പോയതോടെ ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനായി വെറും വേസ്റ്റ് വണ്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ വലതുകാലം വേണ്ടട ആക്സിലേറ്റർ ചവിട്ടാൻ 
പോലീസ് വരുമ്പോ ഇറങ്ങി ഓടാനും വേണ്ടടാ കാല് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ അപ്പൊ സമ്മതിച്ചില്ല ഇവൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂടാ ശിവ നീ വന്ന വിവരം വളയാറ് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു നിനക്ക് സുഖമല്ലടാ നീ നീ എപ്പോഴാ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് ഭാര്യയെ നിലയില് തനിച്ചാക്കിട്ടോ തൽക്കാലം നാട്ടിലേക്കില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങിയാലോ ഭായി വേണ്ടടാ ചിന്നാടന്മാർ സമ്മതിക്കില്ല ഭരണം മാറി പണവും സ്വാധീനവും ഇപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗത്താ ഇപ്പൊ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് മുഴുവൻ അവരുടെ കൺട്രോളില് അവർക്കില്ലാത്ത ഒന്നും നമുക്കില്ലേ ഭായി ബുദ്ധി എന്നാലും കുറച്ച് കാശ് കൈ വേണ്ടടാ ആ സത്യമൂർത്തി സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല നമ്മളും ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തല്ലേ ശ്രമിക്കാൻ ഭായി അച്ഛയ നിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ടടാ പഴയ ഒരു ഉഷാർ വന്ന പോലെ അവിടെ എങ്ങനെ സ്ഥിരം കിടക്കാൻ പറ്റുമോ സാറേ പണ്ടൊക്കെ ഈ പരമശിവത്തിന്റെ ലോറികൾ ചീറി പാഞ്ഞു വരുമ്പോ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പടപടാന്ന് തുറക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ പണ്ടല്ലേ കൊറച്ച് സാധനം വണ്ടിയിലുണ്ട് ഒന്ന് പൊക്കി തന്ന് കാശ് വീട്ടിലെത്തിച്ചേക്കാന്ന് എന്തായോ സാറായി വെറും വെള്ള വെള്ളവും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മണത്ത് നോക്കണോ എങ്ങനെ മണത്ത് നോക്കിയാലും ഇത് വെറും വെള്ള പ്ലാച്ചിമാടയിൽ എന്തൊരു വരൾച്ച സാറേ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുടിവെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നതാ പച്ചവെള്ളം വിറ്റിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിച്ച് പൊക്കോട്ടെ സാറേ അല്ല സാറേ കുടിവെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള കുറ്റമാണോ അല്ല നമ്മളോട് കുറച്ചാളില്ലാത്തോണ്ട് നിയമം മാറിയതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല പോരാത്ത ഇന്നത്തെ പത്രം വായിച്ചിട്ട് അഞ്ചാറ് ദിവസമായി സാറേ നിന്ന് ചിലക്കാതെ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോടാ പോ അല്ല സാറേ സാറെന്നെ പണ്ട് ഒരുപാട് സാറേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ലേ സാറേ സാറൊക്കെ പഴയ സാറല്ല പുതിയ സാറുമാരുടെ സാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു സാറേ നിർത്തണം നിന്റെ ഈ സാറ് വിളി നീ ഏതർത്ഥത്തിലെ ഈ സാറേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാറ് മനസ്സിലായി സന്തോഷം വരട്ടെ സാറേ വെറുതിരി സാറേ എന്താ സാറേ വീട്ടിൽ സാറേ സാറേ ഹായ് അടി സാക്കേ വർക്കിച്ചായോ എന്നാടോ ഒരു സ്നേഹമില്ലാണ്ട് വർക്കിച്ചായോ ഇതെന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി ഇനി പരമശിവത്തിന് സ്പിരിറ്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊഴിൽ നിർത്താൻ പറ്റോടാവേ വർക്കിച്ചായോ ദേ എന്റെ ലോഡുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി ഞാൻ കടത്തിയിരിക്കും താൻ ആണാണെങ്കിൽ തടയടോ ചേട്ടായി ഇന്ന് അവന്റെ ലോഡുകൾ കേരളത്തിലെത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഗോപി വെച്ചാ മതി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഒരു പുണ്ണാക്കം കടന്നു പോകില്ല നീ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് വിളിക്കടാ ഹലോ വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇത് ഞാനാടാവേ ആ എന്താ വർക്കിച്ചേ ആ അവനുണ്ടല്ലോ ആ പരമശിവം വീണ്ടും ഒരു അംഗത്തിനുള്ള പുറപ്പാടില്ല നീ ഒരു പേനയും പേപ്പറും കൊടുത്തേ എന്നിട്ട് എന്റെ വണ്ടികളുടെ നമ്പറൊക്കെ ഒന്ന് കുറിച്ചെടുത്തു ഈ നമ്പർ ഒഴികെ മറ്റേത് വണ്ടി വന്നാലും പിടിച്ചോണം ഇതെന്റെ ഒരു വാശിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അത് ഞാൻ ഏറ്റു വർക്കിച്ചേ പറഞ്ഞു കൊടുറ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പറൊക്കെ ആ നോട്ട് ചെയ്തോ ടി എൻ ഫോർ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ആ ടി എൻ ഫോർ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് ആ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് അല്ലേ ആ ഓക്കെ കെ എൽ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മൂന്ന് വണ്ടികളുടെയും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും സൈഡിലും ഒക്കെ നമ്പറുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആദ്യം ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കിടക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ലോറികളായിരിക്കണം ഓ ആദ്യത്തെ വണ്ടിയിലെ കിളിയായിട്ട് നീ ഉണ്ടാവണം ആര് ചോദിച്ചാലും ചിന്നാടന്റെ ലോഡാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമസ്കാരം 
നമസ്കാരം ചിന്നാട മുതലാളിയുടെ ലോറികളാ മൂന്ന് ലോഡുണ്ട് എന്താണ് വണ്ടിയില് പെട്രോളാ അല്ല ഡീസലാ കുറുപ്പേ സർ ചിന്നാടന്മാരുടെ ലോറികൾ ആ നമ്പരല്ല ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്താ സാറേ എന്താടോ കോഡ് കാലാപ്പാനി ചിന്നാടന്റെ കാലാപ്പാനി എല്ലാം ഓക്കെയാണ് എന്റെ കന്നിലോടാണ് സാറേ അനുഗ്രഹിക്കണം നമസ്കാരം സാറേ നീ എന്നെ സാറെന്ന് വിളിക്കരുത് സോറി സാറേ അയ്യാ ഒന്ന് പൊക്കി തരണേ പൊക്കി തരാവടാ എല്ലാരും ആയില്ലേ ഈ മൂന്ന് ലോഡും പ്ലാറ്റ് മടക്കുള്ള കുടിവെള്ളമായിരിക്കും ഇയാടാ അല്ല സ്പിരിറ്റാ സ്പിരിറ്റോ ആ കയറി പരിശോധിക്കണോ സാർ എനിക്ക് മാത്രല്ല സാറേ ഇവിടെ നിക്കണ കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരെ വിചാരം അതാണ് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സാറേ കൈയ്യൊരുക്ക് സാറേ ചിന്നാടൻ ചിന്നാടന്റെ ലോറിയില് സ്പിരിറ്റ് കടത്തുന്നതിന് എന്റെ മെക്കട്ടങ്ങനെ കേറിയണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വർക്കിച്ചായന്റെ ലോറികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചാത്തിട്ടല്ലോ സാറേ എന്റെ ഉടമസ്ഥം വരുമല്ലോ അപ്പൊ അയാളും പിടി ചാത്തടാം എങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്റെ ഐഡിയ സാറിന് ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഫേസ് വരാണ്ടിരിക്കണു വർക്കിച്ചായ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വന്നേന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേന്ന് ഞാൻ അല്ല വിളിക്കണേ വർക്കിച്ചന് ലോറി ലോഡ് അടക്കം വൻ നഷ്ടം വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം വർക്കിച്ചന്റെ വണ്ടികളുടെ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ ലോറികള് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാലക്കാട് അതിർത്തി കടന്നു ഇനി മഷിയിട്ട് നോക്കിയാലും കിട്ടില്ല എന്തിനാ വർക്കിച്ചൻ എന്റെ റൺവേ കയറി കളിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ കേട്ടി കളിച്ചത് ഇനി എന്റെ റൺവേ കയറി കളിച്ച ഇതൊരു സാമ്പിൾ വെടിക്കട്ട തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ വരട്ടടവേ ഒന്ന് തള്ളിക്കേ വിളി സാറേ ഒന്ന് പൊക്കിക്കേ എന്നാ സത്യമൂർത്തി എന്താ മാതിരി പേശറേ എന്താ ചിന്നാടൻ റാസ്കൽസ് കൊടുക്കുന്നതിലും ജാസ്തി ഞാൻ കൊടുക്കറേ ഓ ശരി ശരി നേരി പാക്കറ എന്താ ഭൈ സത്യമൂർത്തിയുടെ പ്രശ്നം പ്രശ്നമാ ചിന്നാടന്മാര് തന്നെ നമുക്ക് ലോഡ് തരാതിരിക്കാൻ അവന്മാര് പല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ പിന്നെ റാവുന്റെ അടുത്ത് സാധനം എടുത്തൂടേ അപ്പ ഞാനും അത് എത്ര തവണ അപ്പനോട് പറഞ്ഞത് അത് വേണ്ട ആ സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളില്ല അത് സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റിയാ അതെ ഈ ബിസിനസ് നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാനേ നടത്തണമെന്നല്ലോ അങ്ങനെ പറയരുത് ജോണി ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിറ്റ് അച്ചോടാണെങ്കിലും അതിലുണ്ട് ഒരു നേരും നിറയും ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ വിശ്വാസം നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യമൂർത്തി നീ ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട ഓ ശിവ അവനൊന്നും അറിയില്ല വിട്ടുകളാ ഞാനേ 
സത്യമൂർത്തി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ശിവ നിനക്കൊരു കത്തുണ്ടായിരുന്നു ദുബായിൽ നിന്ന് എന്താടാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗോപിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു എപ്പോ മരിച്ചിട്ട് കുറച്ചു ദിവസമായി നമുക്കൊന്ന് പോകണ്ടേ എവിടേക്ക് നമ്മളിപ്പോ ദുബായിലല്ലേ ഓ അപ്പൊ ഗോപിക പാവം വീടൊഴിഞ്ഞു പോവാത്രേ എന്നാ ഞങ്ങള് നാട്ടിലെ വീട്ടിലാരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് മോളെ ദിവാകരന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും താമസിപ്പിക്കല്ലേ അതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കല്യാണം തുടങ്ങി ഇവളുടെ ബാധ്യത മൊത്തം എന്റെ തലയിലാകുമോന്ന് വൈഫിനൊരു പേടി ഒന്ന് രണ്ടു വട്ടം സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് ഇലയ്ക്കും ഉള്ളിനും കേടില്ലാതെ ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു തൽക്കാലം ഗോപി ഒരു ഹോസ്റ്റലിലാക്കുക അവിടെ അടുത്തൊരു തുണിക്കടയിൽ ജോലിയും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ആരെ ആശ്രയിക്കാതെ ഇവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ വൈകിയ അവിടെ എത്താൻ രാത്രിയാവും നിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്താനും തുണിക്കട പണിയെടുക്കാനും ഒന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ ഉണ്ണിക്ക് വേണ്ടി ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ച പെണ്ണായി ഇവള് അവൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഉടനെ ഇവരുടെ കല്യാണം നടക്കും പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഇവൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോണില്ല ഗോപികയെ ഞാൻ എന്റെ അമ്പിളിയെ പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളാം അവളെ എനിക്ക് തന്നുകൂടെ ഈ നല്ല മനസ്സിനെ നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വലതുകാല് വെച്ച് കയറിക്കോ മോളെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ വിളിച്ച് അറിയിച്ചോളാം തന്നെ അതങ്ങ് ചെയ്തോണ്ടാ മതി ഡീസന്റ് സ്ഥലം വാളയാറ് സാറ് പറയും പോലെ വാളയാർ അത്ര ഡീസന്റ് സ്ഥലം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി കേരളത്തിലേക്ക് സ്പിരിറ്റ് വഴി കൊണ്ടാവുമായിരുന്നില്ലല്ലോ സാർ വല്ലവരും പറയുന്ന കേട്ടതല്ലാണ്ട് തനിക്ക് എന്താ വാളയറിനെ പറ്റി പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ തമിഴ്നാട് ബോർഡർ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചെക് പോസ്റ്റ് സങ്കര ഭാഷ വിസ്തീർണം സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ജനസംഖ്യ പതിനാറായിരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ട്രെങ് നാപ്പത്തിയേഴ് കോൺസ്റ്റബിൾസ് പത്ത് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾസ് രണ്ട് എ എസ് ഐ ഒരു എസ് ഐ ഈ വർഷം ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് പതിനാല് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പെറ്റി കേസുകൾ ഇതല്ലേ സാർ വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോലീസിന് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല വേണ്ട പക്ഷെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കടന്ന് നമ്മുടെ അതിർത്തിയിലൂടെ വരുന്ന വണ്ടികളിൽ വല്ല കള്ളക്കടത്തും കണ്ടെത്തിയാൽ ഒരു എസ് ഐയുടെ അധികാര പരിധി വെച്ച് എനിക്ക് കേസ് എടുക്കാമല്ലോ സാർ യെസ് താങ്ക് യു സാർ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങോണോ ചേട്ടൻ കൊടുത്തു ഒന്നുമില്ല <laughs> 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 
ഇവിടെ നീ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കാശ് കൊടുത്തു ആർസി ബുക്ക് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ആയിരത്തിന് നോട്ട് കൊടുക്കണം സാർ എന്താണോ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു ഇതിൽ കോഴി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല സാർ നിന്നെയൊക്കെ തെളിവിച്ചത് എന്തെങ്കിലും എന്റെ കിട്ടും ആരുടെയാണ് ലോഡ് പറയില്ല സാറേ ഇവറ്റകളെ തല്ലിക്കൊന്നാല് സത്യം പറയില്ല സാറേ അതാ വർഗം താനാരാ ചാണ്ടിച്ചരന പേര് നാട്ടുകാർ എന്നെ ഭായി എന്ന് വിളിക്കും ഓ നിങ്ങളാണല്ലേ ഭായ് ആ ഇവന്മാര് സത്യം പറയില്ലെന്ന് തനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഈ പണിക്ക് വിശ്വസ്തന്മാരെ അല്ലേ സാറേ ഏൽപ്പിക്കുക പാവങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിയാൻ മേലാണ്ട് ചെയ്തു പോയതാ വിട്ടേക്ക് തന്റെ ലോറിയുടെ ഡ്രൈവറും കിളിയാണോ അവര് ഏ തന്റെ ലോഡാണോ അവര് കടത്തിയത് പിന്നെ തന്റെ അളിയന്മാരാണോ അവര് എന്നോട് ആരും ഇത്ര റഫായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാറില്ല നമുക്ക് ഒണ്ടു ത്രീ ഇടപാടാ വളച്ചിട്ടില്ലാതെ ചോദിക്കുക മോൻ എത്രയാ വേണ്ടേ എന്ന് വെച്ചാ മോൻ ഇരിക്കെ ഭായി പറയട്ടെ തന്നോട് ആരാ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സർക്കാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കസേര വാങ്ങിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന അതിഥികൾക്ക് ഇരിക്കാനല്ലേ സാറേ ഇരുന്നാട്ടെ എഴുന്നേക്കണോ ഇവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ സാർ ഇവന്റെ ലോറി ലോഡുവാ പിടിച്ചെടുത്തത് ആർ സി പരിശോധിച്ചപ്പോ വണ്ടി ഇവന്റെ പേരിലാണ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഇവൻ എന്റെ ബിനാമിയാ ലോറിയും ലോഡും എന്റേതാ എന്ന് വെച്ച് നിനക്ക് എന്നെ ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ തുടക്കത്തിന്റെ ആവേശമൊക്കെ കൊള്ളാം ഇതുപോലെ ചോരത്തിളപ്പുള്ള ഒരുപാട് എസ് ഐമാരെ ഈ ഭായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് വരട്ടെ പിന്നെ മേടിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം ഈ ഭായിക്കുണ്ട് നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയാ മതി സൂക്ഷിക്കണം സാർ ഈ ഭായിയെയും അയാളുടെ കൂട്ടാളി പരമശിവത്തെയും എന്താ അവർക്ക് ഗുണ്ടായിസുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ എന്നിട്ട് അവരുടെ പേരിൽ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കേസ് പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അത് സാധാരണക്കാരോടുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റവും സ്വാധീനവും ഒന്നിനും ആരും സാക്ഷി പറയില്ല കംപ്ലൈന്റും ചെയ്യില്ല സാർ ടാങ്ക് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടല്ലേ നിറച്ചത് അതെ അളവ് കുറഞ്ഞോ കുറവൊന്നുമില്ല ഹലോ പരമശിവം എന്താടാ ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് വയ ദുബായ് നോക്കട്ടെ ഭായ് എന്തു പറ്റി എന്താ ഭായ് ഇത് ഏ നമ്മുടെ നാപ്പത്തേഴ് അറുപത്തിനാല് ലോറി പോലീസ് പിടിച്ചു കേസ് ഒഴിവാക്കാൻ ചെന്ന എന്നെ ആ എസ് ഐ ഗോപാലനോ ഗോപാലനല്ല ഒരു പുതിയ പയ്യൻ ചാർജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു അനുഭവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ് ശിവ ഈ ഭായ് ആരാണെന്ന് അവനെ ഒന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണം അവന് ഏത് ഉടയതം വരെ എന്റെ മോനായാലും ശരി ഭായത്തല്ലേ അവന്റെ കൈനി പൊങ്ങില്ല ഈ നിസ്സാര കേസിന് ശിവം വരണ്ട അത് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം ശിവ അവനെ തട്ടിക്കട്ടെ വേണ്ട അവനെ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോ ബായ്ക്ക് പോയി കാണണവനെ അല്ല ബായ് ബായ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വെക്കോ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്ക ഞങ്ങൾ വന്നോളാം വണ്ടി എടുത്തോടാ എന്താണ് വിശേഷം അനിയന്റെ കത്ത അവന് വാളയാർ സ്റ്റേഷനിൽ പോസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു വാളയാറ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പുതിയ എസ് ഐ നിന്റെ അനിയൻ തന്നെ അവന്റെ കൈയും കാലം തല്ലി പിടിക്കാൻ നീ ആളെ വിട്ടത് എന്താ നമ്മളിപ്പോ ദുബായിലല്ലേ ഇനിയിപ്പ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ജാതകത്തിൽ ഇപ്പൊ തല്ലുകൊള്ളാനാണ് യോഗം കി കൊണ്ടേ പറ്റും 
അവൻ എന്റെ അനിയൻ തന്നെയാ ഇനി അവന്റെ കാര്യം അവൻ നോക്കിക്കോളും മുങ്ങിക്കോ ാണ് സൂക്ഷിച്ചു <laughs> 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 എന്റെ മോനെ തല്യമ്മമാരുടെ തലയിൽ ഇടിത്തി വീഴണേ ഭഗവതി നിന്നെ മതിയമ്മേ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണ അവന്മാരൊന്നും ഒരു കാലത്തും ഗതി പിടിക്കില്ല നശിച്ച് നാറാണക്കല്ലേ നീ ഇവിടെ നിന്ന ഇതിലും വെറുതെ കേൾക്കേണ്ടി വരും വാ മോനെ ഗോപികേ മോനെ ഇതിരി ചൂട് വെള്ളം കൂടി എടുത്തോ ദാ വരുന്നമ്മേ മോള് പോയി കടന്നു ഇറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസമായി ജോസഫ് നമ്മള് തമ്മിൽ ചില കണക്കുകൾ ബാക്കിയില്ലേ
ഹലോ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര അടിയടക്ക എന്റെ പിന്നാലെ പോലീസ് ഉണ്ട് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ അറിയില്ല കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ എങ്ങും ആരും ഇല്ല സാർ എന്താ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്താ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വീട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വാറിനുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഓരോ തുള്ളി വെള്ളവും വിലപ്പെട്ടതാ അത് പാഴാക്കരുത് പിന്നെ സ്പിരിറ്റ് കടത്തലിന് പരമശിവത്തിനെതിരായ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല എന്റെ കയ്യില് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഒരു കുത്ത് കേസുണ്ട് അത് വെച്ച് ഞാൻ അവനെ പൊക്കിയിരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എന്റെ കൈയിന്റെ ബലം മടോ ഇവന് തെപ്പട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ പങ്കും തന്നെ ശവമായിട്ട് എന്റെ ഭായി എന്റെ അനിയനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല അവൻ മിടുക്കന അല്ല ബായ് തന്റെ അനിയനായതുകൊണ്ട് പറയാ തടിയേടാണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് രക്ഷപ്പെട്ടോളം പറ ബായ് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവനെ കാസർകോട്ടയ്ക്കോ അട്ടപ്പാടിയിലേക്കോ സ്ഥലം മാറ്റിക്കോളാം അതുവരെ അവനെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ബായ്ക്ക് ഈ ജോണിയെ പോലെ എനിക്ക് അവൻ അത് ശരി നീ കുളിക്കാനാണ് മോളിലേക്ക് ഓടി പോയത് നിന്നെ അവരാരെങ്കിലും കണ്ടോ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറിക്കാം ബായ് അവനിവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ എല്ലാം നമ്മുടെ ആൾക്കാരാ നോക്കിക്കോളാം അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ശരി പുറത്തോട്ട് പോറങ്ങിയതാ വിളിക്കടാസ്തി ഹലോ ഇത് ഞാനാടോ ചിന്നാടം വർക്കി ആ മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയുണ്ട് വർക്കിച്ച വിശേഷം താനൊക്കെ എവിടുത്തെ പോലീസുകാരനാടോ എന്റെ മോനെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ നോക്കി ആ പരമനാറിയെ വാളയാറ് ചുറ്റുവട്ടത്തും അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായല്ലോ അവൻ ദേ ശ്രീചക്രയിൽ സുഖമായിട്ട് താമസിക്കുക കാശ് എണ്ണി മേടിച്ച എന്റെ നന്ദി എങ്കിൽ കാണിക്കണം എന്താ സാർ ഏത് റൂമിലാണോ പരമശിവം പരമശിവം ഏത് റൂമില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോ സാർ യു ഗോ ദാറ്റ് വേ ഹരിയാം സാർ രണ്ടുപേര് ലിഫ്റ്റിന് എടുത്തിക്കണോ യു ബാലു നിന്നെ പിടിക്കാനാണോ സംശയമില്ല വാ വാ നീ സാധനങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പാക്ക് ചെയ്തോ ആ നീ എന്താ തപ്പുന്നത് വലുത് കാണാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ 
നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിക്കെട്ടുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ഇറങ്ങാം ഇത് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനല്ല പിന്നെ അവർക്ക് കയറാനാ രണ്ടുപേരും അവിടെ പോയി നോക്ക് ക്വിക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം സാർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മളെ പോലീസ് പിടിക്കില്ലേ ഉണ്ടല്ലേ എന്താ സാർ തമിഴ് വായിക്കറിയോ അറിയ സാർ വായിക്കേ ഉന്നാൽ മുടിയാതെ തമ്പി പരമശിവ ഇനി പരിസരം വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല സാർ ാണ് <laughs> 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 പെട്ടെന്നൊരു ടാക്സി വേണം ശരി സാർ ഹലോ ഒരു ടാക്സി ഒന്ന് ടേക്ക് ഏട്ടാ ഉണ്ണിയേട്ടാ ഏട്ടാ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഇവൻ കീഴടങ്ങിയത് അല്ലടാ ഏടാ എനിക്ക് നിന്നീ വേഷത്തെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലടാ അല്ല നീ എന്താ പേ വിടെ ഒരു ക്രിമിനലിനെ പോക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ ആ എന്നിട്ട് കിട്ടിയ ഇല്ല പക്ഷെ അവൻ രക്ഷപ്പെടില്ല സിറ്റി മുഴുവൻ അരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോലീസിനെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിലെ ബാക്കി അടക്കുന്ന ചെക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ആ അല്ല ഏട്ടനെന്താ ഇവിടെ ഒന്നും പറയണ്ടാ ഞാൻ ഇന്നലെ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അന്വേഷിച്ചും പിടിച്ചും താ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഞാനെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിരുന്നാണല്ലോ കിട്ടിയില്ലടാ ആണോ ആ ഏട്ടൻ വല്ലാണ്ടങ്ങ് മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ ജീവിതം തന്നെ ഒരു നാടകല്ലടാ അതിനിടയിലെ ചില വേഷം കെട്ടലല്ലേ ഇതൊക്കെ നീ നോക്കിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ വെച്ചേ സമയം കളയല്ലേ എനിക്ക് അമ്മയെ കാണണം ഇന്ന് നാടൻ കരിമീൻ കിട്ടിയപ്പോ നിന്നെ ഓർത്തതാ നിനക്ക് വല്യ ഇഷ്ടമാണല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഞാനും ഇതാണ് വയറ്റുഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നീ മീൻ എടുക്കുന്നില്ലേ ഓ ഞാനിപ്പോ വെറ്റേറിനാ കുറച്ച് തടി കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആന വെറ്റേറിനല്ലേ ആനയുടെ തടി കുറയുന്നില്ലല്ലോ അമ്മേ ഒന്നും ഓർത്താൽ എന്നേക്കാൾ ഭാഗ്യവാനും ഇവന അതെന്താ അല്ല അമ്മ കൊച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം മുഴുവൻ കഴിക്കാനുള്ള യോഗ ഇവനല്ലേ അമ്മ അടുക്കള പണ്ടല്ലായിരുന്നു പിന്നെ നീ ആണ് ഞാനൊന്നുമല്ല ഈ പടുക്കള ഭരണം കംപ്ലീറ്റ് ഗോപിയാ എന്നിട്ട് പുതിയ പാചകക്കാരി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ ഉണ്ണിയേട്ടം വന്നപ്പോ തൊട്ട് പാത്തും പതുങ്ങി അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടതാ ആളെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരുത്താ അടുക്കള നിക്കണ ചേച്ചി ഇതിന് പുളിശ്ശേരി ഇങ്ങനെ അടുത്ത അയ്യോ പുളിശ്ശേരി ചോദിച്ചത് ഞാനാ കൊള്ളാലോട്ടാ ഈ വാച്ച് അത് ഓരോരോ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോ അലാറ അടിക്കും ഭർദുബായി വാങ്ങിച്ച നോക്കട്ടെ അഞ്ഞൂറ് തർഹ എന്താ നിനക്ക് നോട്ടോണ്ട നീ എടുത്തോ
പിന്നെ ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടത് സ്വപ്നം എന്റെ ഫോട്ടോ നോക്കി തന്നെ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അല്ലെ സ്വപ്നമല്ലേ സ്വപ്നം ഇതിൽ എന്തോ ഗുട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഏയ് ഒരു ഗുട്ടൻസും ഇതാണ് മനപ്പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ദുബായ്ക്ക് തിരിച്ചു പോവോ പിന്നെ പോണ്ടേ അപ്പൊ ഞാനോ നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു മിന്ന കിട്ടി നിന്നെ കൊണ്ടെല്ലാം തിരിച്ചു പോവു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ലോകം മൊത്തം നമ്മൾ കറങ്ങും
ചെയ്ത് ഇത്രയും ടൈറ്റുള്ള സമയത്തും ആ സത്യമൂർത്തി നമ്മളെ ചവിട്ടി അവന്മാർക്ക് ലോഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ മക്കളെ നമുക്കാ ലോഡ് ഒറ്റ കൊടുത്താലോ അത് ശരിയാ പുതിയ എസ് ഐ എൽപ്പം തണ്ടനാണെന്നാ കേട്ടത് പിടിച്ചോളും ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ അവന്മാര് നമുക്ക് ഇട്ട് തിരിച്ചു പണിയല്ലേ നമ്മൾ ആ ലോഡ് ഒറ്റ കൊടുത്തുന്ന ആരറിയാൻ പോണപ്പാ എങ്കിലും ആ ഫോൺ എടുത്ത് കറക്കടാവേ ഹലോ ഞാനൊരു ഇൻഫോമറാ ഇന്ന് വാളയാർ പരമേശ്വരത്തിന്റെ ഒരു ലോറി പാലക്കടലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓ അതിനെന്താ പോയിക്കോട്ടെ പോയിക്കോട്ടെ ഹലോ ഞാൻ പറയണോന്ന് കേക്ക് അതിൽ സ്പിരിറ്റാ ആണോ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ ഞാൻ എസ് എസ് ആറിന് കൊടുക്കാം ബാലു എന്താ ഏട്ടാ നിനക്ക ഫോൺ ഏതൊരു പരമശിവം സ്പിരിറ്റ് നടത്തണമെന്ന് പരമശിവം ഹലോ അതെ ഒരു ലോഡ് സ്പിരിറ്റാ നിങ്ങളാരാ ഹലോ എന്താ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ സ്പിരിറ്റ് കടത്തുകാരനാ ഈ വാളയാർ പരമശിവം എന്ന് പറഞ്ഞ കള്ള പന്നി അവന്റെ ശത്രുക്കളാരെ ഒറ്റന്ന ഈ പരമശിവത്തെ ഞാൻ നോട്ട് ഔട്ട് ഇട്ട് നാളു കുറയായി ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അവൻ കൊടുങ്ങും നിനക്ക് പേര് കിട്ടണ ഒരു ചാൻസ് നീ കളയരുത് അല്ല നീ എങ്ങനെ ഈ പരമശിവത്തിന് പഠിക്കാൻ പോണം ഞാൻ പറയാൻ എനിക്ക് പോകണം അല്ല അമ്മ മേടിക്കാം അത് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞാ കേട്ടാ ഈ കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ കച്ചി തുരുമ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോലീസുകാർ തന്നെയാ തുച്ഛ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന അവരെ നക്കാപ്പിച്ച വെടിച്ച് സേഫായ വഴികൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ പോലീസുകാരുടെ മുന്നിൽ ഒരു നാടകം കളിക്കാൻ പോകും നാടകോ ടിക്കറ്റ് വെച്ചാണ് ഫ്രീ അല്ലേ ഇന്ന് ഹൈവേയിൽ ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസുകാരെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി നിർത്തും എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ നേരത്ത് പാലൽ റോഡ് ചെല്ലും പോലീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ആ ലോറി പാലൽ റോഡ് വഴിയേ വരൂ ഞാൻ അവനെ പൊക്കുകയും ചെയ്യും എങ്ങനുണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ സൂപ്പർ ഐഡിയ അല്ലേ എനിക്ക് നിന്നെ കുറച്ച് അഭിമാനം തോന്നാണ് നീയാ പറട്ടെ കർത്താവേ കള്ളന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയുള്ള താക്കോല് കൊടുത്തത് ഞാൻ ശരിക്കും ദുബായി തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും ആ പിന്നെ വാസു ഓ പോലീസ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ടോ പക്ഷെ അവർ ഹൈവേയിലായിരിക്കും നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പാരൽ റോഡ് വഴി പോയാൽ ശരി അത് വേണ്ട നമ്മൾ ഹൈവേയിലൂടെ തന്നെ പോയാൽ മതി ഞാൻ പറയുന്നത് പോലീസ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച ഞാൻ പറയും പോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഏയ് അത് ശരിയാവില്ല ജോണി താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഞാൻ പറയും പോലെ വണ്ടി പോകണോ അതെ അവൻ പറയണ പോലെ കേൾക്കണം നീ ശിവം പറയുന്ന കേട്ടാ മതി അപ്പ ഏടാ നിനക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും മണ്ടനാ വരുത് ഇത് ഏടാ ഞാൻ കൂടി ഉള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ലോഡ് ഒന്ന് പിടിച്ച് എസ് ഐ കേ ക്രെഡിറ്റ് ഇടണേ ഇവനെന്ന് നഷ്ടപ്പെടാൻ ലോറി ലോഡ് നമ്മളല്ലേ ആ ബലിയാടാവും പാവൻ ഡ്രൈവർ ഇരിയൊക്കെ അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോ ആ അവൻ പറയുന്ന ഒന്നും നീ കാര്യമാക്കണ്ട ശിവ ഇല്ല ബായ് ഇവന എന്റെ ബായ് അല്ലേ ബായ് കിട്ടിയോ ഇല്ല എന്റെ പ്ലാൻ എവിടെ ചോർന്നു വേട്ടാ ഹാ നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കേ നമുക്ക് അടുത്ത തവണ പിടിക്കാം നീ വല്ലതും കഴിച്ചോ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നാ പോയി കിടന്നു ഹലോ 
കട്ടവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ മക്കൾ കേറാ എന്താ അത് നീ പരമശിവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്താണ് വിശ്വസിക്കാഞ്ഞത് ചില നേരത്തെ സത്യങ്ങൾ നുണയായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നും ചില നേരത്തെ നുണകൾ സത്യമായിട്ടും നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കരുത് നടക്കരുത് കിടക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ബാലരമല മായായി വായിച്ച് ഉറങ്ങിപ്പോയതാ ഇന്നത്തോടെ ഇവിടുത്തെ പൊറുതി മതിയാക്കിക്കോ നാളെ മുതൽ നീ ബായുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ താമസിച്ചാൽ മതി അല്ല ഇവലെന്താ ഈ പോയിങ് എന്നാ സാർ ഞാൻ തപ്പൊന്നും പണില്ലേ പാണ്ഡ്യൻ അത് തന്നെ അല്ലടാ നിന്റെ പേര് ആമാ സാർ അന്ന് നീ എന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പണമായിട്ട് വന്നിരുന്നില്ലേ ആമാ സാർ അത് കൊടൽപ്പണമായിരുന്നു തെരിയാ സാർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഇരുന്ന് പരമശൂത്തക്കകത്ത നാ അങ്ങ് വന്നത് പരമശൂത്തക്കാവയോ ആമാ സാർ പരമശൂ എന്നെ ഏട്ടൻ നമ്മൾ എന്താണോ ബന്ധം തെരിയാ സാർ അത് കുമാരൻ എനിക്ക് ഒന്നും തെരിയാ ഏത് ജയിലിലാടാ പരമശൂൻ കിടന്നു തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിൽ വാളയാർ പരമശിവത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് രാജാക്കന്മാരെ പോലെയല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള ഷെയ്ക്കുമാരുണ്ട് ദുബായ് ഷെയ്ക്ക് ഷാർജ ഷെയ്ക്ക് ഈ ഷാർജ ഷെയ്ക്ക് ഷാർജയിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പിന്നെ മിൽക്ക് ഷെയ്ക്ക് മിൽക്ക് ഷെയ്ക്ക് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് മാത്രം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഷെയ്ക്കുകളാണ് മിൽക്ക് ഷെയ്ക്കൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ട് സത്യം അറബി സംസാരിക്കാതിരിക്കോ എല്ലാവരും ഉമയെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞാനൊരു സൂത്രം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ നല്ല ചൂടുള്ള പുഴുങ്ങിയ മൊട്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ എടുത്ത് വായിലിട്ടിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും സംഭവാർമ്മിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും എന്റെ കാര്യം നടക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് തോറ്റു എനിക്ക് വയ്യാട്ടോ നീ കേട്ടോടാ ഇവന്റെ ഭക്ഷണം എടുത്തു വയ്ക്കും ഇന്ന് വയർ നിറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങണം കുറെ നാളായി ടൂണ് ഉറക്കോ ഇല്ലാതെ ആ പരമശിവത്തെ പിടിക്കാൻ നടക്കുകയല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് കിട്ടിയോ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി വാളയാർ പരമശിവം ഫാദർ നിൽ മദർ നിൽ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് പാലക്കാട് ബോർഡർ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് നാല് വർഷം കഠിന തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കൊലയാളിയാ ജയിൽ റെക്കോർഡ്സില് ഫോട്ടോ സഹിതമുണ്ട് നീ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ ഞാൻ ആഹാരം എടുത്തു വെക്കാം വാളയാർ പരമശിവത്തെ കുറിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഏട്ടൻ അറിയണം വേണ്ട ഇനി നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഇവിടെ വെച്ചൊരു സീൻ ഉണ്ടാക്കരുത് അമ്മ അമ്മ ഒന്നും അറിയരുത് എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിലും സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എല്ലാ ക്രിമിനൽസിന്റെ ന്യായീകരണങ്ങളാ ബാലു ഈ യൂണിഫോമിന്റെ മുന്നിൽ ഏട്ടൻ അനിയൻ ബന്ധമില്ല സറണ്ടർ ആകണം എന്തിന് സ്പിരിറ്റ് എടുത്തോ എന്താ തെളിവ് അതല്ല ചിന്നാടം ബാബുവിനെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിന് ഓ വാറണ്ട് ഞാൻ നാളെ രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ വരാം എന്നെ വിശ്വസിക്ക നാളെ രാവിലെ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലെത്താം പ്ലീസ് പരമശിവൻ സ്വന്തം ഏട്ടനാണെന്ന് അറിഞ്ഞോടെ പിടിക്കാനുള്ള ആവേശമൊക്കെ പോയല്ലേ ആ കള്ള റാസ്കലിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞോട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എടോ താൻ ഇത്രയ്ക്ക് മണ്ടനായി പോയല്ലോ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്രിമിനല് പോലീസിന് മുമ്പ് തല വെച്ച് കൊടുക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് യൂസ്ലെസ് തൊപ്പി ഒരു കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി പോടോ മേ കമിൻ സാർ ഷാപ്പ് ടെൻ ഒ ക്ലോക്ക് സർക്കാർ ക്ലോക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ എസ് പി സാറിന് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ വലിയ ക്രിമിനൽസിനെ ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം എസ് പി റാങ്കിൽ ഉള്ളവരെങ്കിലും വരേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്റെ ഒരു ചെറിയ കുത്തേസ് അല്ലേ സാറേ ജാമ്യം കിട്ടും സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തടഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു കയ്യപത്രം അതാണ് ലോ പോയിന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പോരും അതുവരെ ഞാൻ അകത്ത് കിടക്കണോ സാറേ അതോ പുറത്തിരിക്കണോ അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം എനിക്ക് നിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കിട്ടുമല്ല
അഞ്ചു മിനിറ്റ് മതിയിടാ എനിക്ക് നിന്നെ കൊണ്ട് ചോര തുപ്പിക്കാൻ നിനക്കെന്നെ തല്ലണോങ്കി അത് വീട്ടിൽ വെച്ചാ കാര്യമില്ലേ നീ തല്ല എനിക്ക് വേനക്കില്ലടാ ഇതിപ്പാ എസ് പി സാറിനെ കൊണ്ട് കൊള്ളാം എസ് ഐ എസ് പിയെ കൊണ്ട് തല്ലിക്ക ഇവൻ മിടുക്കനാണ് ബായ് ഇങ്ങോട്ട് മിടുക്കൻ ഇവന്റെ അനിയനാണെന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു തുറന്നു നിൽക്കുന്നത് ഇല്ലെ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ നീയൊക്കെ നടറോട്ടി കിടന്ന ഇടഞ്ഞേനെ ബായ് ബായ് വാ സാറേ സാറിന്റെ ആ കയ്യിലെ മോതിരത്തിന്റെ പവറ് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കേട്ടോ വരട്ടെ സാറേ ഏട്ടനുണ്ടോ ഏട്ടനല്ല പരമശിവ വാളയാർ പരമശിവ എന്താ എനിക്കെതിരെ പുതിയ വല്ല വാറണ്ടും ഉണ്ടോ ഏട്ടനോട് എസ് പി പെട്ടെന്ന് പെരുമാറുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല അത് പോട്ടെ സാർ ഇപ്പൊ ഒന്ന കാര്യം പറ എനിക്ക് ഏട്ടനോട് തനിച്ചൊന്ന് സംസാരിക്കണം അച്ഛയാ ആ എല്ലാരും പോയട്ടെ പോയി ജോലി പറയാ ഏട്ടന്റെ പേരിലുള്ള ആ കേസിന് ഇനി കോടതി വിധിയെ മാത്രം പേടിച്ചാ മതി അതെനിക്കറിയാം ഇനി ഈ തൊഴിൽ വേണ്ട അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലേ ഈ പണി ഒരുപാട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ആരോട് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ വഴിയെല്ലാം നിർത്തിക്കോളാം പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളോട് ബാക്കിയുണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം എന്ത് പ്രശ്നം എനിക്കില്ലാത്ത എന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ വളർന്നപ്പോ മുതൽ കുടുംബത്തിന്റെ ചുമതല തീർത്ത തീരാത്ത കടങ്ങളുടെ ബാധ്യത നിന്റെ പഠിപ്പ് അനീതിയുടെ പഠിപ്പ് ഇനി അവളുടെ കല്യാണം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാം ആ കറിയാച്ചന്റെ കടവുകളും തീർത്താ നിർത്തിക്കോളാം ഞാനെല്ലാം അതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട പിന്നെ എന്താ നിനക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് നീ തീർക്കുക കടം അയാൾ കരമാസത്തെ പലിശ കൊടുക്കാൻ തികയല്ലോ എന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം വേണ്ട പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ കൂടി പോവും ഇനി ഞാനായിട്ട് നിനക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല പോരെ പോരാ എനിക്ക് നാണക്കേടാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മുന്നിലും പബ്ലിക്കിന്റെ മുന്നിലും എന്റെ ഏറ്റവും ഒരു കളനാണെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചില്ല കുറച്ചില്ലോ എടാ നീ ഇട്ടിരിക്കുന്ന യൂണിഫോമിന് വരെ ഞാൻ കടത്തിയ സ്പിരിറ്റിന്റെ മണമുണ്ട് അത് മറക്കല്ലേ നീ പോ പിന്നെ അനിയൻ എസ് ഐ ആണെന്ന സ്വാധീനം വെച്ച് സ്പിരിറ്റ് കടത്താനാണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല ഇനി ഒറ്റ ലോഡ് സ്പിരിറ്റ് പോലും പരമശിവം കടത്തില്ല അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എടാ പരമശിവം സ്പിരിറ്റ് കടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായി ഇതുപോലെ പല വെല്ലുവിളികളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നിന്നോടാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ നീ വേണേ ഈ സമയം കുറിച്ചിട്ടോ നാളെ രാത്രി കൃത്യം ഒമ്പതിനും പത്തിനോടൊക്കെ വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ എന്റെ ലോഡുകൾ കടന്നു പോവും നിനക്ക് തടയാമെങ്കിൽ നീ തടഞ്ഞോ രണ്ട് സൈഡും ബ്ലോക്കാ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അടച്ചു കിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണോ താനിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് കേട്ടാ മതി എടുത്തു മാറ്റോ വണ്ടി ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിലുള്ള വാശിക്ക ഈ പ്രഹസനം കഷ്ടമാണ് സാർ എസ് പി ഓർഡർ അനുസരിക്കാതെ പറ്റൂ സാർ ഒരു കോളുണ്ട് ആരാടോ എസ് പി ആണ് സാർ സാർ പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ വൻ തീപിടുത്തം നമ്മുടെ ഫയർഫോഴ്സ് ഓഫീസറല്ല കോയമ്പത്തൂർ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് നിമിഷം അവിടുന്ന് ഫയർ എഞ്ചിൻ വരും സോ ഓപ്പൺ ദ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ദ റൂട്ട് കോയമ്പത്തൂർ ഫയർ ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ചെക്ക് പോസ്റ്റും ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അറിയാം
தாக்கணும் ചിറ്റൂരിൽ വല്യ തീപിടുത്തം കോയമ്പത്തൂരിന്നുള്ള ഫയർ എഞ്ചിൻ ഇതുവഴി കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് കടന്നുപോയി എന്റെ വിഡ്ഢിത്തം കാണിക്കല്ലേ ബാലി സാറേ ഫയർ എഞ്ചിന്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ സർക്കാർ ജീപ്പിന് കഴിയോ വെല്ലുവിളികളാവാം പക്ഷേ അത് നിന്നേക്കാൾ നാലഞ്ചോണം കൂടുതലുണ്ട് അവനോടാവരുത് വരട്ടെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബാലു ദാമോദർ ഇന്നാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ദിവസം അവൻ തോക്കണം തോറ്റു തോറ്റു തൊപ്പിയിടണം അവസാനം ആ തൊപ്പി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മുട്ടു മടക്കണം ശിവ നീ എന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലാതിരിക്കുന്നേ എന്റെ അനിയം പഠിച്ച പോലീസ് ഓഫീസർ ആവണം ആരുടെ മുമ്പിലും തലവുനിക്കാത്ത വലിയ ഓഫീസർ അതായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ തോറ്റപ്പോ ശരിക്കും ഞാനല്ലേ ബൈ തോറ്റത് ശിവ ഓരോ തവണ ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ ജയിക്കുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് വിങ്ങായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഈ തൊഴിൽ നിർത്തുകയാണ് ബൈ ശിവ നീ ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടാണോ ഈ പറയുന്നത് ശരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടാ എന്റെ ഈ മുഖാരും അറിയരുന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ അനിയൻ അറിഞ്ഞു ഇനി അമ്മ കൂടി അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ കൂടി വയ്യ അമ്മ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ബായ് നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നീ വന്നതി പിന്നെയാ എന്റെ ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നീ പോയാൽ അപ്പാ ഇയാൾ പോണേ പോട്ടേപ്പാ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാറിയില്ലേ ജോണി ഓ ജോണി പറഞ്ഞതാണ് ശരി ബായ് എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് കരുതി ഒരു ആവശ്യം വന്നാല് ബായുടെ വെളിപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ കണക്കി കൂടുതൽ കാശ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനായിട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശിവ കടലിൽ കളഞ്ഞാലും അളന്ന് കളയണമെന്നല്ലേ ബായ് വരട്ടെ ഇപ്പഴാ നീ ഒരാൺകുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അച്ഛന്റെ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടി ഇനി നിനക്ക് ഈ നാട്ടിൽ നെഞ്ചി വിരിച്ച് നടക്കാം ഇത് നിന്റെ വസ്തുവിന്റെ പ്രമാണം ഒറിജിനൽ ഇത് ഈ വസ്തു എനിക്ക് തീറെഴുതി തന്ന പ്രമാണം ഇതൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി നിന്റെ അമ്മയുടെ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് മേടിച്ച ബ്ലാങ്ക് പേപ്പറും ചെക്കും ഇനി എന്നാത്തിന് അതിന്റെ കണ്ണു കറയുന്നത് ഇത് തിരിച്ചിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചേ ആ ഇപ്പൊ സന്തോഷമായില്ലയോ സത്യത്തിൽ നിന്റെ വീടും പറമ്പ് എന്റേതാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച എന്റെ ഭാര്യ ശോശാമ്മ സ്വപ്നം കണ്ട് കഴിയായിരുന്നു സാരമില്ല ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളാം ആ വിഷയം വരുമ്പോ നീ വീണ്ടും എന്റെ അടുത്ത് വരുമെന്ന് ഈ എലുമ്പനും തന്നെ എന്റെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നേ അന്ന് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രണ്ട് കയറി നിക്കരുത് ഞാൻ മാറിയുന്നേ ഇത് പണം വെക്കുന്ന സേവാ അയ്യോ കുറച്ച് നേരത്തെ പറയാറുന്നില്ലേ എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലയോ ഒന്നും ബാക്കിയില്ലല്ലോ അല്ല എന്തോ ഒന്നും മറന്ന പോലെ എനിക്കുള്ളതാന്നോ അതെ എനിക്ക് വേഗം തന്നോ മറക്കണ്ട ഇപ്പോഴെനിക്ക് സമാധാനായത് പലിശ 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 അപ്പൊ എല്ലാം സെറ്റിലായില്ലേ അല്ല കറിയാച്ചിന് ഞാൻ തന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വാങ്ങിച്ചേ ശീലമുള്ളു കൊടുത്ത് ശീലമില്ല അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാനാണ് രണ്ടടിച്ച ഒന്ന് ഫ്രീ ഇവിടെ നടന്നത് പുറത്ത് ആരോടും പറയണ്ട പലിശ തവണകളായിട്ട് അടച്ചു തീർക്കേണ്ടവർ ഇതുപോലെ അടിച്ചു തീർക്കും ഇന്നത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം പോയി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വാളയാർ വരെ ഒരു ദിവസത്തെ യാത്രയാ എന്നാലും വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ണി വന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഇനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് ആ ചടങ്ങ് അങ്ങ് നടത്തണം അതെ അതെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ചെറുക്കന്റെ പെണ്ണ് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ നാണക്കേടല്ലേ അല്ല ദുബായ്ക്കാരൻ എന്തിയേ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആരെയോ കാണാൻ പോയിരിക്ക വരും ഓ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് എന്റെ ബന്ധുവീട്ടുകാരൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവരാന്ന് അതിനെന്താ ഇവിടെ എത്ര ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാം അമ്മേ 
ഫോട്ടോ ഒന്നും കൊടുത്തു വിടണ്ടമ്മേ അതെന്താ ചെറിയ ഓരോ കുറ്റവും കുറവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഓഹോ എനിക്ക് വേണ്ട കൊടുക്കണ്ട എന്റെ ഉണ്ണി എന്റെ ഫോട്ടോ ഇത് പരമശിവല്ലേ പരമശിവോ ഇതെന്റെ ഉണ്ണേട്ടനാ നാല് കൊല്ലം സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടന്ന പരമശിവത്തെ എനിക്കറിയില്ലേ വെറുതെ അല്ല പത്ത് കാശ് സീതനം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോപിയെ പിടിച്ച് അവിടെ നിർത്തിയത് കൊലയാളിക്ക് വേറെ ആര് പെണ്ണു കൊടുക്കാനാണ് നമ്മളെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു ഏട്ടൻ അയ്യോ ആ കറിയാച്ചിന് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് മുഴുവൻ ഞാൻ കൊടുത്തു തീർത്തമേ ഇനി എന്റെ അമ്മയുടെ പേരിൽ ഒരു ബാധ്യതയില്ല ഇതാ നമ്മുടെ തറവാടിന്റെ ആധാരം കണ്ട എന്താ ഭാരതിയമ്മക്ക് സന്തോഷായില്ലേ നീ ആണോടാ പരമശിവം ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ നീ ആണോ പരമശിവം അമ്മയും അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി ഒരു തെറ്റും ഞാൻ ചെയ്യല ഗോപിക എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിച്ചോളാമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ നടക്കും എനിക്ക് ആ മക്കൾ രണ്ടാ ഞാനടാ ഭായി ആ എന്താ ഭായി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം ഞാൻ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലുണ്ട് എന്താ ഭായി എന്റെ മോൻ അവനൊരു എഴുത്തിയാട്ടക്കാരനാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ നിന്നോടുള്ള വാശി തീർക്കാൻ അവൻ ലോഡുമായിട്ട് പോയി പോലീസ് പിടിച്ചു അല്ല നിന്റെ അനിയം പിടിച്ചു അവൻ എന്നോടുള്ള പക തീർക്കും എനിക്കെന്റെ മോനെ വേണം ഒരു പോറലു പോലും ഏൽക്കാതെ എനിക്കെന്റെ മോനെ തിരിച്ചു വേണം തരില്ലടാ നീ എന്നോടുള്ള പകൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് തീർക്കാം പുറത്തു കിടക്കുന്ന ലോറിയിലൂടെ എന്റേതാ വണ്ടി ഓടിച്ചത് ഞാനാ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തരാം പരമശിവത്തിന് സെന്റിമെന്റ്സോ സ്വന്തം കുടുംബത്തോടില്ലാത്ത സ്നേഹം ലോക്കൽ ക്രിമിനലിനോട് ബാലു നോ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബാലു ദാമോദർ വിട്ടുതരില്ല ഞാൻ അവനെ ഇല്ലാത്തതും തെളിയാത്തതുമായ സർവ ചാർജ് ഇവന്റെ മേൽ കെട്ടിവെച്ച് ഞാൻ തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ എഫ് ഐ ആർ ആയത് ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞേ 
بالو دامودر صارح هذا ورقة شيء بعد رأي تريلي نعم ما لك رأي تريلي يا ترى كرا الجدا بي آه ما لو بوي كرا تو نحن لا يا ألف سامساري كنا ور غولان جان سو توه نتاع نتارا بي نيو ناري كيا ردنا ها آه باي ده موني نحن ده سيف بدي جاكتي تكاري يا بني بارينه كوره كارا ما يا بارامي شيء بندا تالي كرا ردنا نارك عن نورجيت سار بيجاريتا نمك نارا تا بطرة تولي سندوشة وارتا باي كنا بوليس مردنم بردي كولا بطو إس أي كي سسبنشن بينه آي إس أي باي جيبنا ده بچكو إللا Yesai kendera kita bertial. Apa ramai semua bayi yang jiwan orang bercegu? Ila, yang lain tahan bijar cari narku. Polis kasih kita kerana perdiye. Nada kila orang kita. Nada kum? Rabu ni mana? Orang tu baru ni orang rabe. Sir city best standard tu ramble sendiri selalu nak kira sikit le. Aduh, mana dikendai? Bahari ada beril. Aduh, lori shopping omblek su. Sir mana shopping le? Saya sahur pada bilik lagi boleh tak? Sahur baru ni tu boleh polis hari ini naik duty kaya itu. Ya lah, aman nama mereka lah. Kisah ni, ah, dah gayam. Kandi je na, yang tu naira dalam la mana sani tu orang airi kena. Parahan ulah tu beri tanggil la, nortu saman sani kena. Tapi malah je itu la tak gayam beror. Yo, kandi ramon polis lokapil. Lokapil? Parah masih betul ni, ini bakti bayi lagi guna tali kono ana kaita. क्या सेंडर बोन है नहीं कुंटू अंदर भाई ओरा Indonesia 
നമ്മുടെ ബാലൻ ആരൊക്കെ ചേർന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് അമ്മയും പെങ്ങൾ പേടിച്ചിരിക്കാ അവിടെ അച്ഛയാ വീട്ടിലെ നീ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ടല്ല എന്റെ മോനെ കൊന്നത് നീയും അങ്ങനെ തന്നെ ചാവണം ബായ് ബാലുവിനെ കാണാനില്ല എനിക്കറിയാം ബായി അറിയാതെ അവനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് എന്റെ അനിയനോട് പക തീർക്കരുത് അവനല്ല ബായി വേണ്ട എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഓ ഓ എന്റെ മുമ്പിൽ ബായ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകാനാ പറഞ്ഞു അവൻ ബായുടെ അടുത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ നിന്റെ ഭായി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെയും ഭായല്ലടാ ഞാൻ അവന് ഉപദ്രവിക്കൂ കഴിയുമോ എനിക്കതിന് ഇല്ല ശിവം പോ ഞാനിപ്പെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതെന്റെ അനിയനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നുണയായിട്ടേ ബൈക്ക് തോന്നൂ എങ്കിലും ബൈക്ക് കേൾക്കണം ബാലു അല്ല നമ്മുടെ ജോണിയെ കൊന്നത് ആ എസ് പിൻ ചിന്നടമാരും ചേർന്ന ജോണിയുടെ മൊത്ത ചതഞ്ഞ പാടുകൾ ബായും കണ്ടല്ലേ അതാ എസ് പിയുടെ മോതിരത്തിന്റെ പാടുകളാ ബായുടെ ശിവൻ ഒരിക്കലും ബായോട് കള്ളം പറയില്ല ഇനിയും എന്നെ വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ എന്താ അത് എന്നെ കൊല്ല എന്നിട്ട് ഇവനെയും മോനെ കൊന്നവരെ വെറുതെ ഇവിടെ എടുത്തടാ നോ നിങ്ങൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കരുത് അതിനിവിടെ പോലീസും കോടതിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഏ ഇവൻ ശരിയാവില്ല ബായ് തൽക്കാലം എന്റെ അനിയനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുക കേട്ടാ നിന്റെ നിയമത്തിന് അവരെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പൊ വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ നിയമം വാ ബായ് തകർന്നു വീണ ഭായുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇതന്നെ പുറത്ത് ഭയങ്കര മഴയാണല്ലോ ഐശ്വര്യം വരുമ്പോ മഴ നല്ല ലക്ഷണം പോലീസ് ക്ലബിൽ നിന്ന് ഏഴുമണിക്ക് ഇറങ്ങിയതാ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അയാളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കുക മൊബൈൽ ഇറങ്ങിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ വണ്ടി എടുത്തു ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു വാ അപ്പ അപ്പ 
Offense alleged against accused number one to five by Walayar Police Station is that. This case is a brutal murder. We have some serious damage to the case. Prosecution has done very well. This is not a case. Two of the Chandi, Swayam, Kuttam, eight of the two of the Nalam. One of the Walayar Parameshwaram and the Unni Damodar. This is not a case. Nirubhadi has been taken. What did I say? This Kuttam has been taken. I did this to the Kuttam. You have been four years old. You have been born in the village. You have been born in the village. Itarayeng kalian ni matu lor kuindi jiwicu, parumeshiu mai itu. Ini ni ni nak kuindi jiwikan, kurni mai itu. Ya? Kurni? Bo, bo kyo? Amin. 